আবারও সুসংবাদ নিয়ে আপনাদের সামনে আমি তৌকি রাহমান অদম্য বাংলাদেশে আজকে কথা বলবো বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু এখন দক্ষিণ এশিয়ায় সবচেয়ে বেশি আবার শিশু ও মাতৃমৃত্যু হার দক্ষিণ এশিয়ায় সবচেয়ে কম এই খবরগুলোকে নিশ্চয়ই সুসংবাদই বলবেন অথচ কয়েক বছর আগেও পরিস্থিতি ছিল একদম উল্টো বাংলাদেশ বলতেই বিশ্বাস মানুষের কাছে ক্ষুধাক্লিষ্ট শিশুর ছবি ভেসে উঠত কেমন করে অর্জিত হলো এই সাফল্য বোঝার চেষ্টা করব স্বাস্থ্য খাতে আসলেই কতটা এগিয়েছে বাংলাদেশ আর এই অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জগুলোই বা কি চলুন আলাপ শুরু করি আমাদের আজকের অতিথিদের সাথে আমাদের আজকের অতিথি জনাব ডক্টর আফ মরহুল হক এমপি সাবেক মন্ত্রী স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় আপনাকে স্বাগতম আরও আছেন আমাদের সঙ্গে ডক্টর মাহফুজ আরিফত প্রোগ্রাম হেড স্বাস্থ্য পুষ্টি ও জনসংখ্যা প্রোগ্রাম ব্র্যাক আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি এই অনুষ্ঠানে অদম্য বাংলাদেশে আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বাংলাদেশের যে অর্জন যে অগ্রগতি হয়েছে উনিশশো সালে বাংলাদেশের প্রতি এক লাখ মার মধ্যে সাতশো উনসত্তর জন মা সন্তান জন্মদানকালে মারা যেতেন দু হাজার পনেরো সালে তা কমে একশো আটত্রিশ জন এসে দাঁড়িয়েছে এবং এটা এতটাই কমন হয়ে গেছিলো আপনি যদি আমাদের চলচ্চিত্রে লক্ষ্য করেন ডাক্তার প্রায় এসে বলতো যে আপনার একটি পুত্র সন্তান হয়েছে কিন্তু মাকে বাঁচাতে পারলাম না মানে সন্তান জন্মদানের সময় হাজারে সাতশো উনসত্তর জন মারা যাচ্ছেন এটি একটি অকল্পনীয় সংখ্যা কিন্তু আমরা সৌভাগ্যবান যে সেই সংখ্যা কমে এসছে এবং সেটা দক্ষিণ এশিয়ায় আমরা এগিয়ে গেছি অন্যদের থেকে একইভাবে বাংলাদেশে বর্তমানে শিশু মৃত্যু হার প্রতি হাজারে ছত্রিশ জন উনিশশো সালে বাংলাদেশে শিশু মৃত্যুর হার ছিল একশো জন বর্তমানে ভারতে শিশু মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে তেতাল্লিশ জন পাকিস্তানে সাতান্ন জন নেপালে চল্লিশ জন মিয়ানমারে পঁয়তাল্লিশ জন মানে এই ক্ষেত্রে আমাদের সুনির্দিষ্ট অগ্রগতি হয়েছে আপনি বাংলাদেশ সরকারের সাবেক একজন মন্ত্রী এবং এখনও অ্যাক্টিভলি রাজনীতির সাথে জড়িত আছেন আপনার কাছে শুনতে চাইব যে এই অর্জনটি আসলে কিভাবে সম্ভব হলো এরকম একটি আলোচনা শুরু করবার জন্য আমি একাত্তর টেলিভিশনারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যবশত গত সরকারের যে প্রাইজগুলো এসেছিলো স্বাস্থ্য ব্যবস্থার আমলেই মাতৃমৃত্যু হার শিশু মৃত্যু হার টিকাদান কর্মসূচি বিভিন্ন বিষয়ে আমরা এম ডিজি পুরস্কার বিশ্ব দরবার থেকে আনতে পেরেছিলাম এই যে এইগুলোকে কমানোর জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিন্তু ভেরি সিনসিয়ার টু দ্য পুয়ার পিপল নিডি পিপল যাদের কিছু নেই যাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সম্বন্ধে অত্যন্ত মানে সংগঠিতভাবে অত্যন্ত সাংঘাতিকভাবে অত্যন্ত ভালোভাবে তদারকি করেন এবং সেগুলোকে মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন তো এই ব্যবস্থাপনাগুলো আমার ঘাড়ে কিছু চেপেছিল বিদায় আমরা একটু কাজ করেছিলাম বিদায়ে মাতৃমৃত্যু আগে থেকেই কমছিল আমরা ওই সময় অনেকটা বেশি কমিয়ে আনতে পেরেছিলাম তবুও তো আজকে এখনকার দিনে আজকে এখন প্রতি প্রতিদিন পনেরো জন মারা যায় সফল হয়েছে এই কারণে যে আমরা ফ্রম দ্য বিগিনিং সেই যেখানে মা যখন মা গর্ভধারণ করে তার পরিচর্যা করার প্রয়োজন এখন একটি নিয়ম আছে বিনা পয়সায় একজন মা কমিউনিটি ক্লিনিক বা পরিচয় স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা কমিউনিটি বা স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র যেয়ে যেন তারা পরিচর্যা পেতে পারে নিয়ম হচ্ছে যেন অ্যাটলিস্ট ফোর টাইমস মানে গর্ভধারণ করা নয় মাসের মধ্যে অন্তত চারবার হলে আমরা একদম মাকে সেভ করতে পারি আজকে যদি আমি জানতে পারতাম আমার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় যদি জানতে পারত যে আগামীকাল কয় এই যে পনেরো জন বিশ জন মা মারা যাবেন এই মাটি কয়জন কয়ে কোথায় আছে তাহলে কিন্তু আমরা সেভ করতে পারি তাকে আমরা ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে বড় মেডিকেল কলেজ হসপিটালে নিয়ে আসতে পারি প্রবলেম হলো যে উই ক্যানট আইডেন্টিফাই ওই একেবারে শেষ মুহূর্তে না গেলে আমরা বুঝতে পারি না যে দিস ইজ দি ট্রাভেল টাইম যে এখন আমাদের বাঁচানোর সময় নেই বিকজ আমাদের এখনও সিক্সটি সেভেন্টি পার্সেন্ট ডেলিভারি বাড়িতে হয় এটি একটি ওয়ান অফ দ্য প্রবলেম এবং এটিকে অ্যাটেন্ড করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিন্তু আমাদের ব্যবস্থা নিচ্ছেন যে আমাদের যারা ডেলিভারি করান মিডওয়াইফ বলে যারা বিদেশে আমাদের দেশে ছিল না বা মিডওয়াইফ দায়ী 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 বলতে বাংলা ভাষায় যারা রিয়ারি আনট্রেন্ড কিন্তু মিডওয়াইফ যারা ট্রেন নার্স এখন প্রায় ষোলোশো আঠারোশো বোধহয় এখন আমাদের দিতে পেরেছি আমরা আপাতত তিন হাজার তৈরি করতে চাচ্ছি আমাদের দেশে পঁচিশ হাজারের মতো দরকার এগুলো তৈরি করতে পারলে আমরা কিন্তু মাতৃমৃত্যু আর আরও কমিয়ে যাব অনেক ধন্যবাদ আমরা একটু 
মাহফুজ আরিফাতের কাছে যাব যে এই অগ্রগতি এটি তো একটি ধারাবাহিক অগ্রগতি ছিল এবং এটা খুব পরিষ্কার যে এখানে যদি রাষ্ট্রীয় পলিসি এবং সদিচ্ছার না থাকতো না থাকতো তাহলে হয়তো এটা সম্ভব হতো না আপনাদের গবেষণা কি বলছে যে আমরা যেভাবে এগিয়েছি সেটা কি ঠিকই আছে না আপনার ভিন্ন কোনো না অবশ্যই এটা একটা অগ্রগতি এটা তো আমাদেরকে অ্যাকনলেজ করতে হবে এবং এখানে আর স্যার যেটা বললেন যে আসলে আমরা যে জিনিসটা কাজ করেছে পলিটিক্যাল কমিটমেন্টটা অনেক ভালো ছিল এটা পেছনে একটা নতুন দেশ হিসেবে বাংলাদেশ যেভাবে শুরু করেছিল সেই হিসেবে এই অগ্রগতিগুলো একটা বড় মানে আমাদের জন্য মাইলস্টোন শিশু মৃত্যুর ক্ষেত্রে মাতৃমৃত্যুর ক্ষেত্রে কয়েকটা জিনিস অবশ্যই কাজ করেছে একটা হচ্ছে রেডিনেস হেলথ সিস্টেমটাকে আমরা কতটা রেডি করতে পেরেছি মাদেরকে আমরা স্বাস্থ্যকেন্দ্রমুখী করতে পেরেছি ফ্যামিলি প্ল্যানিংয়ের একটা গুরুত্বপূর্ণ রোল ছিল এখানে কারণ আমরা জানি সত্তরের পরে যে ফ্যামিলি প্ল্যানিংয়ের যে একটা বিশাল পরি মানে ইয়েটা এসেছে এফেক্ট এসেছে যার জন্য জন্মটা কমেছে এবং সেটার সাথে মাতৃমৃত্যুটাও কমেছে আরেকটা হচ্ছে এমার্জেন্সি অবস্টেটিক কেয়ার এটার ব্যাপারে কিন্তু গুরুত্ব বেশ একটা ভালো গুরুত্ব নেওয়া হয়েছিল সরকারি পক্ষ থেকে যার জন্য যে জরুরি মুহূর্তে যখন মাটা আসছে সে সেবাটা যাতে পারছে মৃত্যুটা আমরা যে প্রতিরোধ করতে পারি সেই ব্যবস্থাগুলো হয়েছে আর স্যার যে স্যার অলরেডি বলেছেন যে বেশিরভাগ আমাদের ডেলিভারি হয় বাড়িতে কিন্তু এটাও ঠিক যে আমরা কত দ্রুত আইডেন্টিফাই করতে পারি ঝুঁকিটাকে এবং তাদেরকে রেফার করতে পারি সে সেই বিষয়গুলো কাজ করেছে বাংলাদেশে আমরা যে অ্যান্টিনেটাল কেয়ার বা গর্ভকালীন সেবা সেটা সেটার পরিমাণও বেড়েছে এই সবগুলো জিনিস একসাথে কাজ করেছে আমাদের এবং আমি অবশ্যই বলবো এর সাথে অ্যাড হয়েছে মায়েদের শিক্ষা মেয়েদের শিক্ষা এবং তাদের এমপাওয়ারমেন্ট এই জিনিসগুলো একটা পরোক্ষ ভূমিকা রেখেছে চ্যালেঞ্জ একটু আছে এখানে আমি মনে করি যে এটা আসলে স্ট্যাটিস্টিক্স নিয়ে আসলে আমরা হয়তো যদি কম্পেয়ার করি টু আদার কান্ট্রির সাথে বলতে পারি যে আমরা ভালো কাছাকাছি কান্ট্রি কাছের দেশগুলো অবশ্যই উন্নত দেশের সাথে না কিন্তু এখানে তারপরও আমি বলবো যে কেন একটি মাই বা মারা যাবে আপনি যে প্রথমে বললেন সিনেমায় দেখতাম ডাক্তার বলছেন যে মা মারা গেছেন সেই মাটা তো ডাক্তার পর্যন্ত চলে এসেছে তাহলে সে কেন মারা যাবে যে আসতে পারেনি তার কথা হয়তো আমরা বলতে পারি সত্তর বা ষাট শতাংশ যেটা এখনো বাড়িতে হচ্ছে প্রায়শই সেটি আনঅ্যাটেন্ডেন্ট বা এখানে আরেকটি প্রসঙ্গ বা অভিযোগ চলে আসে প্রায় যে সিজারিয়ানের হার যারা আবার চিকিৎসায় যেতে পারছেন বা ভালো হাসপাতালে যেতে পারছেন সেখানেও দেখা যাচ্ছে সিজারিয়ানের হার অনেক বেশি এই প্রবণতাটিও সমালোচিত হচ্ছে আধুনিক বিশ্বে সারা বিশ্বেই এবং আমাদের দেশেও আমার মনে হয় যে এই সংখ্যাটি আশঙ্কাজনকভাবে বাড়ছে সেক্ষেত্রে বোধ হয় আপনাদের পলিসিগতভাবে দৃষ্টি দেওয়া দরকার দুটো কারণ আছে যেমন আমরা চাই আমরাও চাই যে আমরা যে মা মাকে নিয়ে গেলাম হাসপাতাল তাড়াতাড়ি বাচ্চা হয়ে যাক কেউ যদি বলে যে আমার দুই ঘন্টা তিন ঘন্টা চার ঘন্টা পাঁচ কালকে পর্যন্ত বসে থাকতে হবে মাদাররাও বলে যে আমি ব্যথা সহ্য করতে পারবো না আর যে ডাক্তার উনিও ততক্ষণ ওখানে বসে থাকতে পারবেন না সো দ্যাট ইজ এ কনফ্লিক্টিং ইন্টারেস্ট আমি নর্মাল ডেলিভারি চাইবো ডাক্তারকে বসে থাকতে হবে তাহলে তো হবে না আর এই কারণেই আমাদের দেশে আমি শিও সি হ্যাজ দেশ স্ট্র্যাটিস্টিক্স আমাদের দেশে সিজারিয়ানের হার বেশি একই সঙ্গে তো এটি অর্থযোগ ঘটায় হ্যাঁ অর্থযোগ ঘটায় হসপিটাল হ্যাঁ কিন্তু আমার মনে হয় আমি যে কারণটা বললাম বোধ হয় পয়সার চাই তো এটির কারণ বোধ হয় আছে অত বেশি হতে পারে কিছু কিছু ক্ষেত্রে পয়সার কারণটাও নিশ্চয়ই আছে এর মধ্যে আর একটা হচ্ছে আমরা কি কখনো প্রশ্ন করেছি এর আগে এখন যেমন হট স্ট্যাটিস্টিক্সটা সামনে এসেছে এই যে রেগুলার এই জিনিসগুলো দেখা আমাদেরটা কেন মানে আমাদের অন্যান্য দেশের তুলনায় কিন্তু সিজারেনটা বেশি বলছে যে তিন চতুর্থাংশ এর মধ্যে অপ্রয়োজনীয় এই যে ডেটাটা এসছে এখন তখন এগিয়ে আসছেন অস্ট্রেটিশিয়ানরা এখন পলিসি মেকাররা এটাতে ফোকাস করছেন এই মনিটরিংটা যদি আমাদের রেগুলার থাকতো হ্যাঁ মানে এখানে এই জিনিসগুলোর একটা অপ্রতুলতা আছে যেটাকে আমি বলবো যে অ্যাকাউন্টেবিলিটির অভাব যেটা সিস্টেমটাকে অ্যালাও করে এই কাজগুলো করতে এক্সাক্টলি এবং আমার মনে হয় আগামীতে আমরা রাষ্ট্রীয়ভাবে এই সব দিকে এগুলো এখন অবস্থান ডাক্তার আমাদের ডিপার্টমেন্ট অফ হেলথ মিনিস্ট্রি অফ হেলথ ডিজি অফিস আমার মনে হয় আমাদের বিশেষ করে ডাইনি অফিসের সোসাইটি তার দেয়ার ভেরি তারা খুবই সচেতন তারা এই বিষয়গুলো দেখছেন আর কি এবং একই সঙ্গে বলতেই হয় যে আসলে জনসংখ্যা তো আমাদের জন্য সবসময় একটি চ্যালেঞ্জ অবশ্যই আমাদের এই জন্ম হার কমানোটাও তো একটা লক্ষ্য ছিল অবশ্যই যেটা ধারাবাহিকভাবে কিন্তু সেটা বর্তমান অবস্থায় যেন আমরা সেই পরিবার পরিকল্পনা বা সন্তান কটি হবে এটি নিয়ে যেন আমাদের রাষ্ট্রীয় উদ্যোগও একটু কম দেখছি আমরা কিন্তু আমরা যদি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে না পারি তাহলে জনসংখ্যা ম্যানেজমেন্ট করা তো আমাদের জন্য আরও কঠিন হয়ে যাবে 
লাকিলি বলবো যে জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার আমাদের এখন টু পয়েন্ট ওয়ান বোধ হয় লাকিলি আমাদের কিছু কিছু রিজিয়নে আমাদের এই জন্ম নিয়ন্ত্রণ কিন্তু অনেক ভালো অ্যাজ লাইক অ্যাজ ইউরোপ আবার কিছু কিছু জায়গায় যেমন বলতে পারা যায় না সিলেট চিটাগং এবং আরবান আরবান স্লাম স্লাম এটাই আমাদের একেবারে এবং তাদের সচেতনতা হ্যাঁ এখানে এখানে সমস্ত স্ট্যাটিস্টিক্স গেস ডাউন এখানেই আমাদের সবচেয়ে তো অসুবিধা এবং সেই জন্যই আমরা এখানে বেড়ে আমাদের এই জায়গাগুলো যদি আমরা কভার করতে পারি তাহলে আমরা অনেক ভালো থাকতে পারবো আমরা খুব ইনফরমেটিভ আলোচনার মধ্যে আছি কিন্তু একটি বিরতি নিতে হবে বিরতির পর আবার আপনাদের ফিরবো দর্শক আরও অনেক কিছু জানার আছে আমাদের সঙ্গেই থাকবে দর্শক ফিরে এলাম বিরতির পর আমাদের আরও অনেক কিছু আলোচনার আছে শোনার আছে অতিথিদের কাছ থেকে এবারে যে প্রসঙ্গটিতে আলোচনা করতে চাই সেটি হচ্ছে আমাদের এই স্বাস্থ্যক্ষেত্রে অগ্রগতির একটি বড় চ্যালেঞ্জ যেটি চিকিৎসা এবং চিকিৎসার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত যে খরচ সেটি দেখা যাচ্ছে যে এই দক্ষিণ এশিয়ায় সবচেয়ে বেশি বাংলাদেশে প্রায় সাতষট্টি পার্সেন্ট তো এই যে সাতষট্টি শতাংশ যেটা এটি বেশ হাই এবং সেক্ষেত্রে আমাদের যে খরচ এটা অপ্রায়াসী তারা বহন করতে পারছেন না বিধায় তারা চিকিৎসা নিতেও যাচ্ছেন না এবং অনেক ক্রিটিক্যাল হয়ে যাওয়ার পরে হয়তো তারা কোনো হাসপাতালের দিকে যাচ্ছেন রাষ্ট্র যদি এখানে এগিয়ে আসতো এবং ইন্স্যুরেন্স পলিসি থাকতো বা হেলথ ইন্স্যুরেন্সের মতো কিছু তৈরি করা যেত তাহলে হয়তো আমরা আরও একটু সিকিউর্ড হতাম এটা আমরা পাচ্ছি না কেন এসডিজি যেটাকে বলে আগামী বিশ পনেরো পনেরো বছর যেটি ধরা হয়েছে সেই এসডিজিতে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হেলথ ফর অল সকলের জন্য চিকিৎসা বিশেষ করে গরিব বিশেষ করে যারা আলটার পুয়োর তাদের চিকিৎসাটা কী করে করা যায় সেটি এই এবারের এসডিজি একটি একটা বড় গোল তো আমাদের দেশে এখন হেলথ ইন্স্যুরেন্স বলতে যেটি বোঝায় আমরা ঠিক এই ইন্স্যুরেন্স শব্দটি টাই ইউজ করে হেলথ কি করে আলট্রা পুয়োরকে দেওয়া যায় সে একটি ছোট্ট একটি ব্যবস্থা চালু করেছে অবশ্য টাঙ্গাইলে তো সেটি এখন আমরা স্টাডির মধ্যে আছে এই জায়গাটায় করতে হলে আমাদের ওই একটি হেলথ কেয়ার সিস্টেমকে তৈরি করতে হবে যেখানে সাবসিডাইজ করা যায় পুয়োর সেকশনকে কেননা এটা স্বাস্থ্য তো অধিকার মানুষের অধিকার এবং এটা সোসাইটিতে যে ট্যাক্স দিচ্ছে যে ট্যাক্স দিচ্ছেন তিনি তো আশা করতেই পারেন যে তার বিপদে রাষ্ট্র অভিভাবকের মতো বন্ধুর মতো পাশে আসবে এবং তাকে চিকিৎসা সেবাটি দেবে যেই জায়গাটি আমাদের আমাদের গন্ডগোল দ্বারাই কোথায় এই স্বাস্থ্য বিমা বা স্বাস্থ্য পলিসির মধ্যে যে একজনের হাত পা ভেঙে গেল একটা প্লাস্টার লাগালো হাত কেটে গেল একটু সেলাই করে দিল এগুলো খুব সোজা কিন্তু যখনই কার্ডিয়া কেটে স্ট্রেন পড়াতে হয় যখনই ব্রেনের অপারেশান করতে হয় তখন এক্সপেন্ডিচার বেড়ে যায় অনেক বেশি তখন এই বিমা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কভার করে না সুতরাং সেখানে সেইগুলো জায়গায় যখন যেতে হয় সেগুলো করতে গেলে আমাদের উই নিটে ভেরি গুড পলিসি ডাক্তার রিফাত আপনার কি মনে হয় যে স্বাধীনতার এতটা পরে এসে আমরা তো এখন অগ্রগতির দিকে যাচ্ছি বিভিন্ন সেক্টরে আমাদের অগ্রগতি হচ্ছে অর্থনৈতিকভাবে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি কিন্তু স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে আমরা কি এগিয়েছি বা যে অভিযোগগুলি আছে যে এটা ব্যয়বহুল বা মানুষ আস্থা হারাচ্ছে আপনার কি মনে হয় এ বিষয়ে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে আমরা এগিয়েছি এটা অবশ্যই বলতে হবে এটা এটা রিফ্লেকশনই হচ্ছে আমাদের যে ইন্ডিকেটরগুলো নিয়ে আমরা আজকে আলাপ করলাম কিছু কমপ্লেন যেগুলো আছে সেগুলো থাকবে যেটা থাকবে মানে আমি বলতে চাচ্ছি যে চ্যালেঞ্জগুলো নিয়ে আমরা যাচ্ছি এগোচ্ছি যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে আমরা কীভাবে সেগুলো অ্যাড্রেস করছি আমরা কি রেডি কিনা সেগুলো করার জন্য আপনি যেটা বললেন যে স্বাধীনতার পরে সেই হিসেবে তো অনেকে গেছে বিশেষ করে ফ্যামিলি প্ল্যানিংয়ের ক্ষেত্রে চাইল্ড মর্টালিটি এবং চাইল্ড মর্টালিটিতে বিশাল চেঞ্জ আসছে আমাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এগুলির জন্য তো আন্তর্জাতিক একটি চাপও ছিল আমরা যদি বলি ডায়রিয়াল ডিজিজ এর জন্য যে মৃত্যু হতো বাচ্চাদের ব্র্যাক কাজ করেছে এক সময় এই যে একেবারে প্রত্যন্ত অঞ্চলে মানুষকে শিখেছে কিভাবে স্যালাইন বানাতে হয় এই এই লবণ এইগুলো এই চেঞ্জগুলো যে প্রিভেন্টিভ সাইডে এটাতে কিন্তু বড় একটা ঠিক আছে বড় একটা সাফল্য আমরা পলি এলিমিনেট করেছি এই রিজেনের সবার আগে 
আমরা দশ বারো বছর আগে পোলিও এলিমিনেট করেছি কিন্তু এটা আমরা ডিক্লেয়ার করতে পারি নাই কারণ পাকিস্তানে পোলিও ছিল ইন্ডিয়ায় পোলিও ছিল এবং এটার সাথে ব্র্যাক এবং বড় এনজিওগুলো খুব ভালোভাবে জড়িত কিন্তু সাম্প্রতিক সময় যে অভিযোগগুলি জনসাধারণ করছেন যে একটি বড় অংশ আসলে তারা দেশে চিকিৎসা নিচ্ছেন না যারা উচ্চবিত্ত এবং যারা যাদের ক্ষমতা আছে তারা সিঙ্গাপুর ব্যাংকক আমেরিকা ইংল্যান্ড বা যে কোনো দেশ ইন্ডিয়া চলে যাচ্ছেন মধ্যবিত্ত তিনিও চলে যাচ্ছেন কলকাতা কিংবা চেন্নাই একদম যাদের কোনো গতি নাই তারাই আসছেন বাংলাদেশের স্বাস্থ্য সেবা নিতে এই যে অভিযোগটি আপনার কতটা গ্রাহ্য করেন বা না এটা তো অবশ্যই গ্রাহ্য করতে হবে গ্রাহ্য মানে মানে আমাদের সকলে একটু বুঝতে হবে আমি এই জাস্ট দুদিন আগে ইন্ডিয়া থেকে আসলাম একটা স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে আমাদের পার্লামেন্টারিয়ানদের সাথে ডাব্লিউএইচও পার্লামেন্টারিয়ান পলিসি ডিসকাস করার জন্যে তো আমরা ওই প্ল্যানে ওখানে দেখলাম যে ইন্ডিয়ান যারা বড় 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 মানুষ যারা ধনী তারা কিন্তু ইন্ডিয়া চিকিৎসা করে না তারা আমেরিকা চলে যায় সিঙ্গাপুরে চলে যায় সুতরাং রিচ পিপলদের দে হ্যাভ দ্য রাইট সবসময় যাবে ই হ্যাভ দ্য রাইট আমি এখনও বলবো যে আমাদের এখান থেকে পার্শ্ববর্তী দেশে বা আশেপাশের দেশে এখন অনেক মানুষ যাতায়াত করে চিকিৎসার জন্যে যেটার কোনো প্রয়োজন নেই যেমন আমাদের দেশে এখন করোনারি বাইপাস হচ্ছে আমাদের দেশে এখন চোখের যে লেন্স লাগায় আগে মোটেই হতো না সেগুলো দত্তর দত্ত হচ্ছে কিন্তু এগুলো ছোটোখাটো জিনিস জন্য কিন্তু মনে করে ওখান থেকে করে আসি হ্যাঁ আমাদের দেশে কিছু কিছু যেমন উন্নত ধরনের ক্যান্সার চিকিৎসায় আমরা একটু পিছিয়ে আছি উন্নত ধরনের ভেরি সফিস্টিকেটেড কার্ডিয়াক চিকিৎসায় আমরা হয়তো একটু পিছিয়ে আছি কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা যদি বাইরের সহযোগিতা নেই আই ডোন্ট মাইন্ড কিন্তু আমাদের যে এই যে আমরা একটা চোখের লেন্স লাগাও বলে আমাকে ইন্ডিয়া যেতে হবে তাহলে কি আমরা বলতে পারি যে এটা যোগদান করার জন্য হাসি মুখে কথা বলা এসব বাসন বসুন বাবা আপনার কি অসুবিধা এই এইখানে আমরা অনেকটা পিছিয়ে আমাদের ডাক্তার বলুন অ্যাটেন্ডেন্ট নার্স বলুন বা আয়া বলুন ওয়ার্ড বয় বলুন বা হাসপাতালের বিহেভিয়ার বা ফরম্যাট বলুন এইখানে আমরা অনেক পিছিয়ে পার্শ্ববর্তী দেশগুলো থেকে এই জন্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মানুষ কিন্তু বাইরে যাচ্ছে চিকিৎসার ক্ষেত্রে ছাড়াও তো ওখানে যে রিসেপশানটা পায় যে ব্যবহারটা পায় সেখানে আমাদের কিন্তু আমরা অনেক পিছিয়ে আছি এখানে আমাদের উন্নতি করার বিশেষ প্রয়োজন কনসার্নটা আমাদের এখানে না যে মানুষ চলে যাচ্ছে বাইরে কনসার্নটা এখানে যে আমার এখানে যে সার্ভিসটা সেটার কোয়ালিটিটা কেমন তো স্যার বলেছেন যে আসলে আমাদের যে মেডিকেলের যে লেভেল মানে সেই ক্ষেত্রে বেশিরভাগ চিকিৎসাই কিন্তু বাংলাদেশ থেকে ভালোভাবেই দিতে পারে কিন্তু হ্যাঁ যে আস্থার জায়গাটা বোধ হয় মানুষ মেডিকেল এথিক্সটা কিন্তু যে চর্চাগুলো এবং পড়ানো আমাদের কারিকুলামে সেটার কিন্তু একটা অভাব আছে এই যে ডিলিংস উইথ দ্য পেশেন্ট ওর পর্যায়ে গিয়ে বোঝা ঢাকা মেডিকেল এর মতোই কম্পিটেন্ট আমাদের দেশে মেডিকেল কলেজ সরকারি পর্যায়ে প্রায় বিশ পঁচিশটি বেসরকারি পর্যায়ে সত্তর বা পঁচাত্তরটি পর্যায়ে সব মিলে প্রায় একষট্টি মতো মেডিকেল কলেজ সুতরাং এখানে বেসরকারি পর্যায়ে মেডিকেল কলেজ যেগুলো আছে দু চারটা বাদে সেগুলোকে লেখাপড়া কিছুই হয় না কিছুই হয় না কিছুই হয় না এটি প্রমাণিত সত্য কিন্তু আনফর্চুনেটলি আমাদের প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ ফ্লারিস করছে এবং রোজ্জাবর করি ছেলে মেয়েদের ওখানে কেমনে করে পাস করিয়ে ফেলা যায় তারই একটা মানে মানে বিভিন্ন রকম প্রতিযোগিতা চলছে আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে আসলে প্রাইভেট ইনস্টিটিউটের দরকার আছে কেন বলতে চাচ্ছি একটা সেম টাইম আমরা কিন্তু নাম্বারস অফ ডক্টরস আমাদের দরকার আমরা যদি দিতে চাচ্ছি গ্রাম পর্যায়ে আমি যদি এখন সে অনুযায়ী আমাদের ইনস্টিটিউশন না বাড়ায় সেটা প্রাইভেট হোক অথবা গভর্নমেন্ট হোক আমাদের ইনস্টিটিউশন বাড়াতে হবে যেখান থেকে শিক্ষিত ডক্টরসটা বেরিয়ে আসবে কিন্তু কোয়ালিটি কন্ট্রোল যে হ্যাঁ মানে এডুকেশনাল যে ইয়েটা মানে এই ব্যাপারগুলোর জন্য আমাদেরকে কাজ করতে হবে সার্বিকভাবে ব্যক্তিগত মূল্যবোধ এবং সেই অ্যাম্বিশনের জায়গাটিকে বোধ হয় নিয়ন্ত্রণ করার সময় এসে গেছে আমাদের আমরাও অনুষ্ঠানের শেষের দিকে চলে এসছি কয়েকটি তথ্য আপনাদেরকে দিতে চাই আপনারা জানেন এগুলি যদিও পরিসংখ্যানে দেখা যায় দেশে প্রতিদিন গড়ে পাঁচটি করে বেসরকারি হাসপাতাল ক্লিনিক বা ডায়াগনস্টিক সেন্টার গড়ে উঠছে যেগুলি প্রায় সমানসম্মত না আমাদের ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালগুলো থানা লেভেলের হসপিটালগুলো 
কেন ঠিক মতো আমরা চালাতে পারছি না সেখানে প্রতিবন্ধকতা কি এগুলো নিয়ে কেন ডাক্তার মফসলে যে থাকছে না কেন আমাদের নার্সদের কোয়ালিটি আমরা বাড়াতে পারছি না আসলে অনেক প্রসঙ্গই রয়ে গেল যেগুলি আলোচনা করা গেল না কিন্তু আমরা ফলো আপ করা আমি আমি বিশেষ অনুরোধ রাখব অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদেরকে আমাদের অনুষ্ঠানে আসার জন্য এবং এরকম একটি কঠিন বিষয় নিয়ে কথা বলার জন্য আমাদের সময় শেষ আমরা আজকে এখানে বিদায় নেব স্বাস্থ্য খাতে দৃঢ় এই বাংলাদেশের এগিয়ে চলা হোক আরও মজবুত আবারও দেখা হবে বিএসআরএম অদম্য বাংলাদেশে